tartas de aceite que vamos a hacer necesitan unos gramos de anís verde. En concreto, pues aproximadamente para un cuarto de kilo de harina, que es lo que vamos a hacer, yo creo que con una cucharada hay. Y también vamos a ponerle sésamo. Al sésamo algo menos. Si la otra cucharada estaba llena, en esta vamos a poner media. En un cuenco pondremos un cuarto de kilo de harina. Esta es harina de fuerza ecológica. Siempre es mejor que sea harina de fuerza. Le vamos a añadir una cucharada de levadura seca de panadero, una cucharadita. Yo tengo esta que es francesa, que está bastante bien, que la compré en el amasadero. Le vamos a añadir lo que aquí se llama mata la uva y ajonjolí, que en realidad es anís verde y semillas de sésamo. Y encima le pondremos 50 gramos de aceite de oliva virgen extra y 75 gramos de agua. No lleva azúcar. Lo mezclaremos bien con la espátula hasta que se integre todo. Así que una vez que lo hemos mezclado, amasamos bien hasta conseguir una pasta homogénea. Y una vez obtenida la masa, la dejamos reposar tapándola. Amasamos un poquito más para quitarle el aire y vamos a ir cortándola en trozos y con ellos vamos a hacer una bola para darle forma a la torta la torta debe de ser fina mientras más crujiente esté más rica por tanto debe de ser finita Sobre la placa del horno hemos puesto las tortas y ahora vamos a ponerle encima azúcar con agua. Esta es la única azúcar que lleva la torta. La torta yo sé que en algunos lugares que se exportan a América y a Latinoamérica la toman con elementos salados y se puede hacer perfectamente si no se le añade esta glasa que le estoy poniendo yo y además como a mí me gustaban mucho unas que tenían almendra pues le voy a poner este toque de almendra por encima a 200 unos 15 minutos en horno ya precalentado también le hemos añadido un poquito más de azúcar para que quedara más bonita 